failatun failatun failun diye edebiyat dersinde ya eyvah gene mi şunu acaba bunun vezni neydi dediğimiz divan edebiyat aslında ondan ibaret olmadığını düşün aşk tarafını muhabbet tarafını konuşalım diye birlikteyiz. Divan edebiyatında hocam şimdi liseden biliyordu biz failatun failatun failat açık hece kapalı hece o orada bu burada hakikaten kafa karışıyor. Ya ne abi şu failatun failatun failatun sözün dengesi. Failun. Sözün dengesi. Akraban akrabaya akrab etmez ettiğin failatun failatun failatun failun. Geçiniz fa- hecelerin isimlerini randirandan randirandan randirandan randiran. Mef'ulü mefailü mefailü feulün dan dan dedi dan dan dedi dan dan dedi dan dan sanman talebi devleti cahit etmeye geldik biz aleme bir yâri cenah etmeye geldik dan dan dedi dan dan dedi şebiyel da ye müneccim le muvakkıt ne bilir müptelayı kurama sor kim geceler kaç saat feilatun feilatun feilatun feilun dedi dat dat dedi dat dat dedi dat dat dedi dat Değil birkaç, değil beş, on, elli milyon aç bizim. Mefailün, mefailün, mefailün, mefailün. Evet, ha, şimdi <gülüyor> öyle yarabbim. Kimsesiz yarabbi. hiç kimse yok. Her kimsenin var kimsesi. Kimsesiz kaldım medet. Ey kimsesizler kimsesi. Buradaki eyi çıkarın, ahenk bozulur. Evet. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Endir anda. Uyumuyor mu? Yahu göz neden zevk alıyor? İşte güzelden, yeşilden, kırmızıdan, sarıdan, renkten zevk alıyor. E kulak da sesin ahenginden zevk alıyor. Veznin öğrenmesi, öğrenilmesi 10 dakikayı aşmaz. Dididat dat, dididat dat, dididat dat, dididat. Kimi hindu, kimi yam yam, kimi bilmem ne bela. Feilatun, feilatun, feilatun, feilun. Dididat dat, dididat dat, dididat dat. Ya işte istiklal maaşı. Şimdi biz ran bir andanı çözmeden bir dididat dat, dididat dat çıktı. Bu da ikincisi. Böyle kaç tane var? 30-40 kadar var. O. Fakat üç veznine aşina olan divan şiirinin yüzde sekseninin veznini ayak sesinden tanır. En meşhurları hangileri? Feilatun, feilatun, feilatun, feilun. Bir. Failatun, failatun, failatun, failun. İki. Mefailun, mefailun, mefailun, mefailun. Mef'ulü, failatun, mefailu, failun. Dördüncü biraz, biraz karışık. Ama o şiir içinde kendini gösterir. Yani... Onun da bir ritmi var mı karışık var, olan? Var, var. Randan dedi, randan dedi, randan dedi, randan. <gülüyor> <gülüyor> randan dedi, randan dedi, randan dedi, randan. Gibi murdar rakib ölmezse. Sultan Fatih. Yuan elden gider. Ya Riçen. Ran, ran, ran. Bu aynı işte, aynı mezin işte. Elbet. Ben Ama yapabiliyorum o zaman. Elbette sen kaptın işi. Böyle bir anlatım var mı normal üstünde? Bu sizin bu, bu çıkarttığın bir şey. Çıkarttığın bir şey. Adam yokluğunda. Ahir zaman işte bize kaldı bu yani. Çok sevdiğiniz dört mısra. Gözleriniz parlayarak çocukların huzurunda okuyun. Boş verin tekniğini, veznini falan. Şöyle demiş mi adamın biri hoşuma gider. Yanınızdakilere gemi yapmayı öğretmekle vakit kaybetmeyin. Uzak denizlerin aşkını aşılayın onlara, donanma kurarlar. Çocuklara şiirin zevkini ver kardeşim. Bırak tekniğini ya, bırak Allah'ını seversen. Yani sınıfa gir, gözlerin dolu dolu veya ışıl ışıl. Neyse aldığın haz, o hazzı paylaşarak dört mısra oku, ders bitsin. Dinleyenlere de dinledikleri için geçer puanı ver tamam ya başka bir şey gelmez. Zevkini almayan zevkini verebilir. Işte Soru orada şimdi. Tabi. Yaşamadığımızdan olacak. Kendimiz tatmadığımızdan olacak. Aktaramadık. Ya şiir bir kere nota konumu olur ya. Aman şiirden dolayı imtihan ettim. Kaldım dört aldım beş aldım. Geç onları ya. Ya bu bir tutkudur. Hayatın ta kendisidir. Ama bunu yaşamayan, tatmayan nasıl tattırsın? Ben lem yezuk lem yedir der Araplar. Tatmayan bilmezler. Yani. Bundan haberdar olunca aktarabiliyor. Bir de bana şu soru çok sık sorulur. Biraz önce de sizin sözünüz oraya doğru geldi. Anlamadığım halde zevk alıyorum. Niye? Bazıları öyle derler. Ya bende bir hastalık mı var acaba? <gülüyor> <gülüyor> Sebebi şu. Ya bu güzellikten haber veriyor. Hublar meclisinden bir haberdir bu güzel. Ve sen cennetlisin. Ana vatanın cennet. Kütük orada kayıtlı. Baban Adem değil mi senin? E, nereden geldi o cennetten? E, güzel sen tanırsın ya. Senin fıtratın buna müsait zaten. Yok. Biz Türkler tanışırken hep öyle yaparız değil mi? Nereli sen? Cennetliyim abi. <gülüyor> <gülüyor> Nereli olacağım ya? Babam Or- Hazreti Adem Or- Or- Nabi, bir... Nabi merhum böyle demiş. Kimdir bizi men eyleyecek? Bahu cinandan. 
Nevruzi pederdir, gireriz hane bizimdir. Cennet bahçesine gelmişim kapısına döndü. Demezler tahmin ediyorum diyor. Babam bundan Burası dolayı biraz durmuştur. Burası babamızın malıdır. Yerden babamızın malıdır. Ne gireceğiz böyle bir... Biz sizin üslubunuzu seviyoruz. Anlatırsınızı seviyoruz. Eksim. Geçen birlikteydik bir üniversite programında hocam. Ne desem bir beyit geliyor, ne desem bir beyit geliyor. Döndüm dedim ki çocuklar da güldü. Hocam dedim Allah aşkına hani biz bu lisanı tam anlamıyoruz filan ya. Bizi yemiyorsunuz. Bizi yemiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bu beyitler hakikaten var diye mi diyorsun? <gülüyor> ne Çok güzel ya. Öbürü daha zor. Uydurup söylemek daha zor. Neyse ben... <gülüyor> Hocam durun Fatih'e geleceğiz ama şimdi bizim mesleğimizi avukattık. Evet. Divan Edebiyatı nereden çıktı? Ha bu kadar sen oturacaksın şiir ezberleyeceksin. 5000 civarında diyorlar. Beyt doğru mudur? Doğrudur. Yani orada ezberinizdeki yok 7000'i geçmez. Yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Abartmamak lazım. <gülüyor> Bu sevgi nereden geldi? Efendim işte o her beyitler mesela şöyle bir örnek yani. Bir, bir örnek olayla belki anlatılabilir. Yani hayatın bütününde bu tutkum devam etti kelimelere ise alakam halen de öyledir. Yabancı bir kelime Türkçe'ye girmiş işte manası nedir, arkası makabli nedir filan çağrışımları. Biraz önce mesela Mısra'nın duvar demek olması beni fena halde heyecanlandırdı. Çünkü bir sürü açılım sağlıyor önümüzde. Bir kelimeyi arıyordum. Yargıtay karar okuyorum, talebeyim fakültede. Ee, müncer diye bir kelime geçiyor, müncer. Müncerin de anlamını bilmiyorum. Bilmediğiniz zaman o kararı iyi anlayamıyorsunuz. E biz Asil Necip, Türk milletinin evladı tanımadığımız bir kelimeyle karşılaşınca genellikle tahminle bir anlam yükseltir. Dikkate <gülüyor> bakma zahmetine katlanmayız. Lugatla aramıza mesafe koymuşuzdur. Ayıp. Yani çok ayıp bir şeydir bu. Lugat medeniyetin ölçüsüdür. Lugata ne kadar el uzatıyorsun? Halbuki lugatta pehlivanlık olmaz diye de bizim şeyimiz var. Tabii lugatta yani. pehlivanlık olmaz. Evet. Hafızana güvenme. Bak, baktım. Müncer ne demek? İşte şu demek bu demek anlatıyor. Bir halden bir hale dönüşmek, suyun aka kaderesini bulması falan mana oturdu da örnek bir beyt koymuş oraya. Lügat sahibi Mustafa Nihat Özön. Recaizade'den, Mahmud Ekrem'den. Müncer olur mu ya Rab bir subhi in bir saata vahdetgahın da böyle mahzun geçenle yalim. Şimdi azizim. Elmas gibi parıl diyor orada işte. Yani onu okuduğum zaman belli ki bu çok mühim bir şey. Bu bir vehim belki ama e, Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri demiş ki vehim olmasa fehim olmazdı. Evet. Yani bir şeye doğru sizi cezbeden ya çok enteresan diyor. Şimdi tek kelimenin peşindeydik al sana 8 tane tanımadığım kelime. <gülüyor> Beyit güzel okuması zevkli ama anlamı bilmiyorum. <gülüyor> Bilmemekle kapatabilirdim kapatmadım işte mevzu bu kapatmadım. Sekiz kelimeyi tek tek manalarını buldum. Beyt mana ortaya çıktı. Ya Rabbi bu karanlık mahzun tek o kişilik hücrende. O zaman buradan hukuk fakültesi öğrencilerine seslenelim. Ola ki bilmediğiniz bir kelimeyle falan karşılaşırsınız. Lugata falan bakayım demeyin. Açın bir bilene sor. Avukat olursunuz falan yani. Aksi halde hayati inanç olmak var işin ucunda. <gülüyor> Acaba bu hücremde geçirdiğim hüzünlü geceler ferah bir sabaha dönüşür mü ya Rabbi diyerek bir dua, bir sızlanış var Recaizade'nin. Şimdi bu örneği niye verdim? Ya 30 yıl olmuş. Bana mal oldu ama. Peşine düştüğüm için, merak ettiğim, kurcaladığım için öğrenmenin de metodu bu. Siz ararsanız öğrenebiliyorsunuz. Yazılı var diye öğrenirseniz o iğreti bir şey oluyor. Ertesi gün belki dersten geçiyorsunuz ama size sizin olmuyor. E, sahiplenemiyorsunuz. Onunla o içselleştiremiyorsunuz. Şu da yok mu hocam? Hani ayet var ya insana çalıştığının karşılığı vardır. Evet. İnsan buna gönül verince, evet. gecesini gündüzünü buna hasedince işte Allah da İhsan. o bahsedilirken sizin isminizi getiriyor hatır.